Pilotos querem zonas de DRS mais longas para corridas mais fáceis. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre DRS, mas eu preciso estabelecer uma base aqui sobre o que nós vamos falar. Então, o Russell, que é o diretor da GPDA, da Associação de Pilotos, falou sobre o DRS e sobre a atitude da FIA de ter reduzido as zonas de DRS no Azerbaijão e também em Miami, o que obviamente resultou em menos trocas de posições. O piloto da Mercedes falou que aprecia o ponto de vista da FIA de que talvez não seja tão simples quanto mudar algo da noite para o dia, e há outros elementos a serem levados em consideração. Acredita que a redução de mais de 75 metros em Miami pode ser prejudicial para as ultrapassagens, e realmente foi, porque o comprimento de um carro é de 4, 5 metros. Todos os 20 pilotos chegaram à conclusão de que preferem que fosse um pouco mais fácil do que um pouco mais difícil. Ter um DRS em que facilita as coisas na corrida tornaria mais emocionante, sendo que ao dificultar reduzindo a zona de DRS você cria uma corrida mais chata, então o melhor seria ir pelo caminho seguro que é aumentar a zona de DRS ou deixar já como estava no ano passado. Essa é a base que o George Russell deu para esse vídeo, ele fala sobre essa questão do DRS, o que os pilotos querem, então vamos conversar mais uma vez sobre qual é o verdadeiro problema da Fórmula 1 e qual é o ponto do DRS. Eu já fiz um vídeo há dois anos atrás, após o Grande Prêmio do Brasil, em que falo que o DRS é um câncer. Muita gente na época ficou querendo achar militância no vídeo, ao invés de pensar no problema em si, que eu tô falando de DRS e não de piloto X ou Y. Mas vamos lá então, o que que acontece? Os carros de 2023 continuam muito parrudos, assim como eram os de 2022, continuam extremamente pesados, e nós sabemos que as pistas não mudam, as pistas não ficam mais largas para os carros para você ter uma adaptação. Pelo contrário, os carros vão ficando maiores, as pistas continuam do mesmo jeito, então o espaço hábil para uma ultrapassagem vai ficando menor conforme as gerações da Fórmula 1 vão avançando. O DRS surgiu em 2011 como uma forma de você tirar o problema, vamos assim dizer, da falta de ultrapassagem. Você deve se lembrar que em 2010 você tem a famosa corrida de Abu Dhabi, em que Alonso não consegue ultrapassar o Petrov e com isso não conseguiu escalar o pelotão para poder buscar o título. E isso gera, e gerou na verdade, na época, uma série de debates do quão difícil é ultrapassar, já que Alonso tinha sabidamente um carro mais rápido que o de Petrov. E o Weber também ficou preso, o Weber tinha Red Bull na época. A título de curiosidade, nós temos aqui, em 2010, um total de 615 ultrapassagens na temporada toda, sendo que em 2011, com a introdução do DRS, nós tivemos um aumento para 1.249 ultrapassagens. Basicamente dobrou o número de ultrapassagens se a gente for falar de uma forma bem fria. Então, todo mundo pode considerar que o DRS é um grande sucesso. Se você for olhar, em 2012, manteve a média ficando em 1.229, em 2013 diminuiu um pouco, ficou em 1029, e em 2014, com a introdução dos motores híbridos, você tem uma queda para 871. Em 2015 vai para 629, e em 2016, 1097, nós temos um aumento novamente, passando das mil ultrapassagens na temporada. E por que, que aconteceu essa média de mil ultrapassagens de 2011 até 2016? Primeiro, você tinha carros que eram pequenos, vamos assim dizer, leves, carros que eram ágeis, então era mais fácil de você ter disputa, de você ter uma disputa na pista, ultrapassagens, em pistas mais estreitas. Esses carros foram desenhados, foram feitos, projetados para acompanharem melhor os carros que vinham à frente. Foi um regulamento pensado, mesmo que não da melhor forma possível, mas um regulamento pensado para você ter mais disputas. O regulamento em questão entrou em vigor em 2009 e teve um total de 301 ultrapassagens, é muito baixo, ainda mais se você comparar com 2008 que foram 366. Só que mesmo assim, o regulamento foi se mostrando um sucesso tendo dobrado em 2010 e em 2011 com a introdução do DRS você teve mais um dobro alcançado. Ou seja, os carros influenciam muito nessa capacidade de uma boa temporada, os carros influenciam muito na capacidade de você ter 
disputas de você ter carros perseguindo uns aos outros. Outro ponto importantíssimo é que você precisa ter também uma igualdade ou pelo menos uma menor disparidade entre as equipes no que diz respeito a teto orçamentário, essas coisas, desenvolvimento. Só que isso foi introduzido somente em 2021, então nós ainda estamos muito cedo para tirar conclusões, apesar que a ideia por si só é excelente. Mas mesmo você tendo DRS, as pessoas reclamavam muito das corridas entre 2011 e 2016, porque era chato, o DRS não dá a possibilidade do cara da frente se defender, uma equipe domina, então o problema da Fórmula 1 vai além do DRS, o DRS ele se tornou apenas uma muleta para você inflar número de ultrapassagens. Como curiosidade, em 2017 a Fórmula 1 introduziu o um novo regulamento que os carros ficaram mais parrudos, e aí caiu pela metade a média de ultrapassagens, você foi para 509 em 2017, depois 749 em 2018, e em 2019 você volta próximo daquela média legal de 949 ultrapassagens, em 2020 vai para 628, em 2021 807, e em 2022 com o novo regulamento que foi feito para os carros conseguirem perseguir melhor, 994, você repara que há uma dificuldade de chegar novamente nas 1000, 1200 ultrapassagens para a Fórmula 1, porque os carros ficaram maiores, ficaram mais difíceis de seguir, ficaram mais difíceis de ultrapassar. E você tem um outro problema, que é a questão do freio. O carro de Fórmula 1 hoje freia a 100, 50 metros da curva, você tira a possibilidade da disputa na frenagem. Antigamente o cara freava 200, 250 metros da curva, então o outro botava de lado, você tinha mergulhos com mais frequência, isso se tornou mais difícil. A Fórmula 1 pode sim ter freios que são muito bons, mas o cara não precisa frear a 50 metros da curva, isso não vai mudar a questão da segurança, por exemplo. E os freios fazem muita diferença nessa equação. Então qual que é o cenário da Fórmula 1? Ela tem carros que são grandes demais, pesados demais, que freiam muito dentro da curva, são difíceis de acompanhar, e ao invés de atacar o problema, de você atacar a raiz do problema, que também passa pelos motores dessa era híbrida, que são muito pesados e demandam um carro também maior, a Fórmula 1 decide ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho da muleta, o caminho do remediar ao invés de tratar a doença na raiz. Você coloca o DRS, infla os números de ultrapassagens, só que essas ultrapassagens não empolgam. O público que antes gostava do DRS tem cada vez mais visto que já não consegue ter a mesma empolgação, porque você não tem mais disputa na pista. Eu tenho certeza que se eu pedir para você passar para mim um vídeo, algum momento da Fórmula 1 histórico de disputa, você vai me passar das corridas antigas, das corridas até 2010, porque os pilotos tinham que disputar uma posição e não somente abrir uma asa e passar de passagem sem o outro ter chance de defesa. Isso gerou também uma cultura de punição, porque agora quem não passa no DRS é considerado um dangerous driving, uma condução perigosa, e o piloto não pode mais botar de lado, porque o carro é muito largo, então se você bota de lado você vai tocar no, no adversário e aí vai ser punido, você não pode mais fazer nenhum movimento, porque se não é punido, somente pode ultrapassar no DRS. Os pilotos estão pedindo por maiores zonas de DRS, mas o problema da Fórmula 1 não está no DRS, o problema da Fórmula 1 está na concepção dos carros, e ela precisa arrumar isso, você tem agora um regulamento que prevê um teto de gastos, um escalonamento de desenvolvimento, se você conseguir reduzir o tamanho desses carros e o peso, já vai ser de grande ajuda para ter corridas melhores e principalmente simplificar essa aerodinâmica em termos de complexidade para você conseguir seguir o carro da frente. O problema da Fórmula 1 é esse, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!